Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia Bisnis menggemukan sapi potong memiliki potensi yang sangat besar Hal tersebut terbukti hanya dalam waktu kurang lebih 100 hari Peternak sudah bisa menjual kembali sapi potong dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar Secara umum, kebutuhan sapi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun Sehingga tidak mampu dipenuhi oleh peternak lokal Karena itu, untuk menutupi kebutuhan pasar, pemerintah akhirnya harus mengimpor sapi potong dari luar negeri Hal tersebut tentunya menjadi peluang emas yang harus dimanfaatkan oleh peternak lokal Untuk mengembangkan peternakan sapi Untuk meningkatkan produksi sapi di Indonesia Khususnya dengan penggemukan sapi potong Lalu bagaimana sih caranya sahabat penggemukan sapi yang benar? Dan beruntung besar ya pastinya Dan inilah rahasia sukses penggemukan sapi potong dalam 100 hari Versi dari Suksespedia Pemilihan bibit sapi Pemilihan bibit sapi haruslah dipilih sapi yang tepat dan benar Karena jika salah memilih bibit atau bibit yang dipilih tidak baik, maka pengeluaran akan jauh lebih banyak Berikut cara pemilihan bibit sapi potong yang benar Sahabat, pilihlah sapi yang memiliki produktivitas tinggi, baik lokal atau persilangan Setelah satu jenis yang digunakan peranakan ongole dan madura Pilih sapi jantan karena pertumbuhannya lebih cepat Pilihlah sapi muda usia sekitar 2,5 tahun Dengan bobot kurang lebih 200 kg Karena masih memiliki tekstur daging yang lembut Dengan kandungan lemak rendah dan warna lemaknya muda Sehingga akan menghasilkan keempukan daging yang lebih baik Kemudian pilih sapi yang tidak terlalu kurus tapi sehat Pilih sapi yang punggungnya rapi Dan pilih sapi yang semok karena akan menghasilkan karkas yang banyak Pastikan asal-usul sapi jelas ya Sistem penggemukan sapi Sistem penggemukan sapi yang efisien di Indonesia yaitu sistem kandangan atau kerman Dengan cara ini dapat meningkatkan nilai jual dan ada nilai tambahan dari kotoran ternak yang dihasilkan sahabat Berikut sistem sapi kerman Sapi dikandangkan, pakan dan minum tidak dipatasi, pakan hijauan dan konsentrat Sapi tidak dipekerjakan Pemberian obat cacing dan suplemen untuk meningkatkan nafsu makan serta daya tahan tubuh Lama penggemukan dilakukan selama 100 hari ya, umumnya penggemukan sapi potong dapat berlangsung lama dan cukup memakan waktu dan biaya. Namun melalui pemeliharaan yang benar, peternak bisa menyingkat waktu panen loh, hanya dalam waktu 100 hari. Asalkan dengan pemberian pakan dan suplemen yang tepat, sehingga mampu membantu pertumbuhan sapi secara optimal. Selalu gunakan suplemen yang baik yang berasal dari bahan organik. Pemberian pakan sapi Pakan menjadi sumber protein yang diubah menjadi energi untuk menunjang pertumbuhan sapi Mutu dan jumlah pakan yang diberikan harus mencukupi jumlah energi pada sapi agar bisa diubah dalam bentuk daging dan juga lemak Lalu bagaimana tipsnya? Tips memilih pakan ternak sapi yang benar adalah sebagai berikut Gunakan pakan ternak yang mudah diperoleh, pakan harus mengandung zat gizi Pakan harus ada setiap waktu dengan harga yang layak Jika terjadi kelangkaan pakan, maka pakan bisa diganti dengan kandungan gizi yang sama Pakan ternak tidak beracun dan tidak rusak Sahabat, hijauan menjadi bahan pokok utama untuk ruminansia yang terdiri atas dedaunan, rerumputan atau kacang-kacangan Setiap hari sapi membutuhkan 10% hingga 12% pakan hijauan dan pakan tambahan 1% sampai 2% dari popotnya Pakan hijauan diberikan tiga kali sehari ya Dan pakan tambahan diberikan sebelum pakan hijauan
manajemen kandang. Selain untuk melindungi sapi dari panas dan hujan, kandang juga berfungsi untuk membatasi ruang gerak sapi agar terjadi penimbunan daging dan lemak. Syarat kandang sapi potong. Kandang sapi potong harus jauh dari pemukiman. Kandang sapi potong harus lebih tinggi dari jalan mencegah adanya genangan air. Terdapat tempat pembuangan limbah, ventilasi juga cukup. Sumber air mudah didapat, konstruksi kandang sapi potong harus kuat dan kokoh. Tipe kandang paling efektif untuk sapi potong yaitu menerapkan sistem kandang ganda, yaitu terdiri dari dua baris sapi saling berhadapan, dan diantaranya dibuat gang untuk memudahkan pemberian pakan dengan jarak 1,5 meter. Mudah bukan sahabat? Pencegahan dan pengobatan sapi potong Pada dunia peternakan juga tidak lepas dari penyakit ya Mulai dari penyakit yang mudah ditangani hingga penyakit yang bisa menyebabkan kematian hewan Untuk itu peternak harus bisa mengendalikan penyakit dengan cara kesehatan Hewan dan kandang untuk mencegah kerugian lebih besar lagi Beberapa tindakan pencegahan penyakit sapi potong Yaitu dengan sebagai berikut Menjaga kebersihan dan peralatan kandang sapi potong Serta memandikan sapi Karantina sapi yang sakit dan yang sakit segera diobati agar tidak tertular Usahakan lantai kandang sapi potong selalu kering Kontrol rutin kesehatan sapi dan vaksinasi Dan itulah tadi rahasia sukses penggemukan sapi potong dalam 100 hari. Bagaimana sahabat, tertarik mencobanya agar sukses? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video yang lainnya ya.